የናሁ ቴሌቪዥን ምርጥ ምርጥ ፕሮግራሞች በዩቲዩብ ቻናል ፕሮግራሞቹን በርግጠኝነት ይወዷቸዋልና ላይክ ማድረጉን ታዲያ እንዳይዘነጉ የተለያዩ አዝናኝ አስተማሪና ቁም ነገር አዘል የናሁ ቲቪ ፕሮግራሞች በዩቲዩብ እንዲደርሱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ጥብቅ ቤተሰባችን ለመሆን ጊዜው አሁን ነው ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን የዛሬው የምን ይላሉ እንግዳይ ዶክተር መራራ ቡዲና ሲሆኑ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፖለቲካል ሳይንስ ዲፓርትመንት ተባባሪ ፕሮፌሰር እንዲሁም የኦፌኮ ሊቀ መንበር ሲሆኑ በፖለቲካ ህይወታቸው ዙሪያ የተለያዩ ጥያቄዎችን ቃለ ምልልስ አረጋለሁ ፕሮፌሰር ስለፈቀዱልኝ ችግር ያመስክናል። እኔ ምስራ ተሰጠኝ እድል አመስክናል። እስቲ መጀመሪያ ላይ ወደ ትግል ህይወቱን እንጣ ትግልን መቼ ጀመሩ ትርሱ? እስካማ አስተውሶ ድረስ ከ ጸረ ተማሪኒክናገ ወደ ተማሪኒክናገ ደጋፍነት ይዞርኩኝ ስምንተኛ ክፍሎኝ አምቦ ሁለተኛ ደረጃ በነበርኩበት ጊዜ ስምንተኛ ክፍል ይለመጀመራ ጊዜ ጥምቀት የሚባል ምንድን ነው በተማሪዎች ንግናገ መጣመቀ ጥምቀቱ በዛን ጊዜ ነው ከዛ እንግዲህ ከዘጠነኛ ክፍል ጀምሮ በተለያየ ያንቦ ተማሪዎች እንግስቃሴ ውስጥ በማህበራዊም በሌላም ሲሳተፍ ነበር ከዛ ወደ ዩኒቨርሲቲ ከገቡ በኋላ ወደ ዩኒቨርሲቲ የገባው እንግዲህ በንጉሱ የመጨረሻ አመታት ነበር ንጉሱ ሁለተኛ አመት ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ነው ከስልጣኔ ወረዱት በዛ እንግዲህ ኢንትረስት ኢንትረስት ግሩፕ ወይም ንቃ በንቃት እና ፍላጎት የተሰባሰቡ የተባሮች ቡድን በየ በየ ካምፓሱ አሉ። በእንት በህግ የተደረጀ የተደረጀ አልነበረው ግን ተማሪውን በሁ በህቡ እና በሌሎች መንገዶች ያንቀሳቅሱ ነበር እነዛን እዛው ውስጥ ተሳተፍ ነበር ወደ ተማሪ አማራሪ የመጣውን ግን አብዮቱ መጥቶ ፖለቲካ ኃይሎች መፈጠር ሲጭ ከተፈጠሩ በኋላ እንግስቃሳቸው አንዳንዶቹ ቀድሞ ተፈጥሯል የሜሶን ቡድን መጀመራ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መጀመራ የማኖ የወጣት ሊጉ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ወጣት ሊጉ ማከላይ ኮሚቴ ከዛ በኋላ ደግሞ ሊቀመምር ሆነ ማይሶ ምንስ ከሰወር ድረስ ወይ ህቦ ይባላል እዛ ግዜ ህቦ እስከ ጋባ ድረስ ሲሰራ ነው በወቅቱ እንደ ማን ነበር ዋብሮት ከሚታወቀው ፖለቲካ ሰዎች ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በዛ ግዜ ስማቸው ገንዶ ወይን ገናና ይደብሮ ለምሳሌ እና ዶክተር ሸቶ ጮለ እና ፍቅሬ ማሪድ ዮና ሰርማሱ ዮሐንስ ሰርማስ ወንድማዎች ናቸው እነዚህ እነዚህ በተማሪው ንቅናቄ ዘንድ የታወቁ ማምራን ነበሩ በተማሪው ንቅናቄ ውስጥ ደግሞ ያን ብዙ ድጋፍ ባይኖራቸው ከመታወቁ ሰዎች ፕሮፌሰር ወልድ መስወል ለማንም ማንዱ ነበር በተማሪው ንቅናቄ ንቅናቄ ግን የማይወደዱ ነበሩ ለምን ሱምሪ ተባሪው ንቅናቄ በዛን ጊዜ በግራው ኃይል ሎሚ ይመራ ይደበረው የፕሮፌሰር ማስም ማስም ደሞ ያንን የግራው ኃይል ከማይደግፉ ውስጥ የነበረው ይመስለኛል ትምርት አስተምሮኛል እኔም ሁለት ቀን ከክፍላችን በተጋይተን ከክፍል እንዲወጡ ማድረጋችን ተዝለኛል እንዲህ በዩኒቨርሲቲ ማበረሰብ በጣም ከመታወቁ ነገር ግን በተማሪው ንቅናቄ ከማይወደዱ ደሞ እሱ ነው ለምን እንደሆነ ያው ዞሮ ዞሮ ተማሪው በዛን ጊዜ በዘመኑ በግራው ኃይል ይመራ ነበር የግራው ከግራ ፖለቲካ ጋር ደሞ ጠበኛ ነበሩ ይመስለኛል በዛ ነው ሪከቱ ይበጣ ምን አhall ቆዩና ፖለቲካ ህይወት ለእስር ተዳረኩ ታስረው ነበር ነጭ ማመት ወደ ሰባት አመት ታስረው ነበር ከዛ በኋላ እንግዲህ በካሜሶን ውስጥ ውስጥ ንግናገው ውስጥ አንድ አመት አከባቢ ከቆዩ በኋላ ሜሶን ትግል ስልት ለውጥ ብሎ ከድርግ ጋር ተጣልቶ ወጣ ከዛ በኋላ ወደ አራተኛ አመት ዩኒቨርሲቲ ማን ነው አራተኛ አመት ካለፍኩ በኋላ 
ትብርትን አቋርጨ የሜሶን ስራ በትውልድ አከባቢ አምቦ በመላ ማስተባበር ወደ ዛሂር ኩኝ ማስ በባላይን በባላይነት ማስተባብሮ በዶክተር ተረፈ ወልደ ጻድቅ የሜሶን አማራሪ ማባል ነው ትብርት ሚኒስቴርም ነበር በዛ በሱ የሚመራ አንድ ቡድን አምቦ አከባቢ ነበር ህው የሚባለው ማለት አንደርግራውንድ ይገባው የነሱን እንግስቃሴ ለማስተባበር ወደ ወደ ዛሂር ኩኝ ምን አልባት እንደው ድርግ ውስጥ ከነበሩ ወታደራዊ አመራሮች የሜሶን አባሎች ነበሩ ማን እንታገኙ ነበር እንደዚህ እ ድርግ ውስጥ ሜስ በከተታ የሜሶን አባል ለመሆነ የሞከሩ ሰዎች ነበሩ ይመስለኛል መንግስቱ ለማለም ጀምሮ ሜሶን ግን ጥንቃቄ ስለሚያበዛ ንቃቱ የሶሻሊስት በተለይ የሶሻሊስት ንቃቱ ይያለ የሃፓይ ነበሩን ያክል ሜሶን አልነበረው ሜስ ምን ምን ነው መሰለ ዛ የነበረው ጫውታ ሜሶን ድርግን እንደ እንደ ተቋም ከደርግ ጋር ሰራ የሃፓ ደሞ ድርግን ከውስጡ የደርገ ባላቲ ማያዝ ሞከረ ስለዚህ ዞሮ ዞሮ ሜሶን የሚደግፉ ደርገ ባላት ነበሩ የሃፓ ባላት ደሞ በቀጣይ ተመለመሉ በሃፓ ትዛዚ መንቀሳቀሱ ነበሩ የሃፓና የሜሶን ግጭትና ፍጭት ድርግ ውስጥም ገብቶ ለነሱንም ወዳል ተፈለገ ግጭትና ፍጭት ከቷቸዋል ስለዚህ ሜዞን በይቃዊ መንገር ከደርግ ጋር ተባብሮ ለማስራት አንደ በተከባይ መስለኛል ሰርቷል ያፓ ደሞ አባሎችን በቀጣ በመል ከደርግ ውስጥ አላማዩ አይለይ ታማ ነበር እና ሞኮስ በቀጥታ አባል ተብሎ በብዙ ጊዜ እንደሚደረገው ሞኮስ ወልደ ሚካኤል የሚባል ሰው ነበር ሌሎች አሉ ከሃፓ ኤሊክ ከሜሶን ልክ ሃፓ ነው አባልነት ደረጃ ይመለመላቸው መቼ ነበር የታሰሩት እርሱ 1970 ነው ጥሪ 1970 ነው ታሰርኩኝ ምን አላ አመት ቆዩ ወደ 7 አመት አከባቢ ወደ 7 አመት አከባቢ ድርገ ይሳፋ ነው ሲመሰርት በተለያየ መንገድ አቤት ውስጥ ቆይቷል የተባሉት ሜሶንን ወዝሊግን ማለሪዲን አንድ አንድ የደርገ ባላቲን ማንድ ላይ ፈጣን የሰርቤት ቆይታውት ምን ይመስል ነበር ግርፊያ ነበር ድብደባ ነበር የሰርቤት ያው ከሞላ ጉድል አሁን አሁን የነበረው የደርግ ሰርቤትም አሁን ከነበረው ብዙ በብዙ ነገሮች ተመሳሳይ ነበር እኔ እንግዲህ ያለፍኩበ ማን ነው የታስኩ ተምቦ ነው ከዛ በኋላ ማጨረሻ የመጣውን የመጣውን የዛን ጊዜ ማከላዊ በብዛት ፖለቲካ ስርኞች መታሰረ ጀምሩት ከዛ በኋላ ነው የዛን ጊዜ ድርግ ጽፈት ፔን ነበር በዋናነት እንደ እስርቤት ያገለግል የነበረው አሁን የሚደርግ ቤተ መንግስት የምንለው እዛ ሁለት ሁለት ሳምንት አስራለሁ ከመይሶን እና እና ሄለፍዳ እና ዶክተር ንግስት አዳኔ ነበሩ ከሃፓ እና ቲቶ ሂሮ የሃፓ ወጣት ሊክ ያውሊ የሚባለው ያውሊ እንደምን ማን ወጣት ሊክ ማሪዎች ነበሩ ወይኔ ነበርኩበት ጊዜ ከዛ ወደ ስድስተኛ ፖለቲስ ጣባ ፈርኩኝ ከማ ያለም አጋነን አንድ ቲውልድ በማይሆን መንገድ በማይሆን መንገድ የተጨፈ በጭካሪ የተጨፈጨፈበት ዘመን ነበር ከሁሉም በላይ የሚዘገነኒ ከጎን ሰው እየተወሰደ ይገደ ደም ያስተዋውሳችኋለሁ እንደዚህ ወይ ማሲማቾን በብዛት አላስተዋውስም ለምሳሌ ስድስተኛ ፖሊስ ዳባ ሆኘ አደብርስ የሚባል አደብርስ ማንዶነ ሲሆን ባቱን አላገብ ጣማ ተደነ መልካም መልካም የነበረ ሰው ወንጀሉ ይመስለኛል ሳቅ ደርገባሎች የሚጠጡበት ቤት ገብቶ ተዝናንቶ ተጋፍቶ ጠጣ መሰለ የደርግ ደነቶ ሲከተሉት ማርቼዲዚ ናዳል ኤሲአይ መሆን አለበትአሉና አፍኖ ድርግ ዝብብ ቤት ወስዶ ደብደቡት ኮሌክት ሶስት ወር በኋላ ደሞ ስድስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ሄደን ከዛ ትንሽ ማማን ነው እንደቆየ ከ ለድምርመራ ነው ተባለ ድርግ ጽፈት ቤት ተወሰደ ወልተኛ ነው ሶስተኛ ጎን ተገለ መንገል ላይ ተጣለ ተባለ እዛ ካዩ ነብራ እንደ 
አሁን ማክብ ከበደ ይመስላል አንዲ አባ ልጅ ከዛ ተወዶ ተቀደለ ወንዱሙና ከኛ ጋር ተፈቶ እንግሊዝ ሀገር ነው ይመስለኝ ማሰረት ከበደ እንባል የኢኮኖሚክስ ፕሮፌሰር ሁሉ ሆናል ማሰረት ልጅ እና ብዙ ወጣቶች ስማቸው ነው እና አስተዋስብ እንጂ በየቀኑ ነው የሚወሰዱት በየትም ሳይሆን በየቀኑ ሁለትም ሶስትም ሆኖ ተወስዶ አይመለሱ ከዛ በኋላ መንገል ላይ ተጥሎ ተገኙ ይባላል በተለይ ድርጊ ጽፈት ቤቱ መጻፊ ላይ በስፋት ተገልጫለሁ ጧት ይጥጠራል እርድ ቤት ወደ ምባል ክፍል ትገባል እርድ ቤት ይባላል አንድ ክፍል ሙታን የሚሞቱ ሰዎች ማዘጋ እንደ ከብት እርድ ማዘጋጃ ማለት ነው ሙታንን የምታዘጋጅበት የሚያዘጋጅበት ከዛ ጧት ዛይዱና ይታሰራሉ እኩለ ሌሊት ላይ ነው ወጥቶ የሚቀደሉት እና ብዙ ሰው አንድ ቀን ሙሉ ወለ እስከ እኩለ ሌሊት ድረስ ሞት ተጠብቃለ ከዛ አንዳንዶቹ ይጮሃሉ ያለክሳሉ ዘመዶቻቸው ምን ያድርጋሉ ንኒ ዲያናት እንትሮች ያጋጥሙልና ሊሰሩ የሚችሉ ወንጀሎች በደርግ ተሰርቷል አንድ ትውልድ በተለይ አንድ ትውልድ ምርጥ ልጆች ናይሌ ፍዳን እና ብራና መስቀር ረዳን ጨምሮ በፋሽስታዊ ጭካኔ ተጨፍጭፏል አብዛኛው ደግሞ ድንቁር እናም ጭምር ነው እነዛ ሰዎች ታሰሩ ቢቆዩ ኖሮ ምንም የሚፈጥሩት ነገር ያናክል ብዙ አልነበረም መግደል ራሱ አብዮታዊ የሚያስደርግ የመሰላቸው በድንቁር እና ጭምር በፋሽስታዊ ጭካኔ ተጨፍጭፏል አሁን አንቦ ላይ ባጋጠም እኔ ከተማመት ይቼ ነው እነዚህ እና ትብርት ሚኒስቴር ነበር ያልኮ ዶክተር ተረፈ ወልደ ጻድቅ የሚመራ እኛ ጎት ቤት ነው እጃቸው ሲጡ ተብሎ አንድ 10 ሰዎች እጅ ከሰጡ በኋላ አንድ ኪሎ ሜትር ከነበሩበት ቦታ ከተወሰዱ በኋላ መንገል ላይ ማንትዛዝነ ተሰጠ ሳይታወቅ እና ለገስ ያስፈው ይጠረጠራሉ ለገስ ያስፈውና አንድ ሻው አክፍላ አንተ ነ ነበር ካሳ ያራጋው የሚባል ደርገባል ሁለቱ ነው የሚጠረጠሩት እና በኦሮም ታቶክስ ተገደሉ ሷውን ባለቤቱ ጋር ነው የተገደለው ከዛ የኔ ወንድም ደሞ አንቦ ከተማምጥቶ እዛ መንገድ መንገል ላይ ገሎት ጥሎቱ ነው ይዱት ምንም አስፈንትና አልነበረ ገባ አንዳንዱ የምግዲያዎች አቢዮስ ይባል ሰው ነው ሰው ይገኝ ሰው መግደል አለስ ለመሰለ ብዙ ቦታ የተደረጉ ጭፍጨፋዎች እነዛ ወጣቶች ያናክል ቢያስ ቢያስ ኢትዮጵያ ህዝብ ጣላቶች ሆኖ አልነበረ የዛን ጊዜ ደሞ የነበረው በትልቁ የኢትዮጵያ በትግሩ ደክ ከጎን መጥቶ ነው ተለፈው አቢዮቱና አመጣን የሚሉ የኢትዮጵያ ተማሪ ለክናቄ ውስጥ በዛነስ የሚያነበቡ አቢዮቱን ያመጡ ማለት ለራሹ ብሎ የታገሉ ምን ያሉ በሙሉ በደርግ ተጨፈጨፉ ደርግ እንግዲህ እነሱ ጨፍጭፎ የራሴ ነቢዮት አካይዳለው ብሎ ያንን ሁሉ በአለም አጋነን አንድ ትውልድ ምርጥ ልጆችን ጨፍጭፎ ሄደ ፈርሶ በ1977 ነው የተፈቱት ከዛ በኋላ ምን አረብ ከተፈቱ በኋላ ወደ ትምርት ከብዘኛው ህይወ ዘመኔ ነው ፖለቲካውና አካዳሚውን ባላንስ አድርጌ ነው የኖርኩት ለምሳሌ አንብ ሁለተኛ ደረጃ ሞኘ ድንጋይ ሲነወራውር መስናደርግ መስን ምን ነው ልም ማታ ደሞ ተመልሼ ምን በዬ ማጥናቱን አካዳሚክ እንትነ ለቅ ያላቀ ሁለተኛ ደረጃ ነው ዩኒቨርሲቲም ሲጋባ ያን ነው ከተልኩበት የሜሶ ዘመንም ማኖ አብዮቱም ከመጣ በኋላ ያን ነው ከተልኩበት ከዛ በኋላ እንግዲህ ከሰርቪስ ይፈታ በቀጥታ ወደ ዲፓው ወደ ትምርት የተመለሸ በደና ውጤት መጨረስ ነበርብኝ በጣም ትልቁ ስጋቴ ውጤት ተበላሽቶ ወደ ብሮካሲው እንዳልገፋ ነበር ከሞላ ጎደል ደና ውጤት አምጦ ከጨረሱ ሶስት ተማሪዎች ውስጥ ነኝ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ነኝ በዛው እንዲከተል ነው ተደረገው ከዛ እንግዲህ ወደ አንቱ ነው ተበላሽ ያኛው ዓለም 
ከመላ ጎደል ስለተዘጋ ከአብዮቱ ጥረት አወጥቼ ወይም ከትግሉ ጥረት አወጥቼ አካዳሚ ወባካዳሚ ወለም መግፋት የሚችል ሆነ ያክል ለመግፋት ጓደኞች የሚደረሱበትን ለመድረስ ብዙ መስራት ነበርብኝ የመጀመሪያ ትግሬን ባደና ውጤት ተደረሱ ከዛ በኋላ አሜሪካ ካይሮ የሚገኘው አሜሪካ ዩኒቨርሲቲ የማስተርስ ዲግሪ ያግንጨ በመማር ላይ ያለው ነው ያደገ የመጣው ስለዚህ ሙሉ በሙሉ ወደ አካዳሚ ዓለም ተመልሽ ነበር ወደ ፖለቲካ ተመልሽ የገባውት ባጋጣሚ ነው ይሄ አዲስ ሲጋባ የነበረው እርሱ ማስተርስን ግብጽ አገር ይማን ነበር ኦኬ ከዛ ከጨረሱ በኋላ ነው የመጡት ጨርሽ በተመልሽ ያው ስራ እንጀምርኩኝ ከዛ በኋላ ካለና በዛ ጊዜ እንደውም ያድግን ከመደግፉ ከጓደኞች ጋር ውስጥ ነበር ቢያንስ ቢያንስ ለሜሶን ለሃባ ያልተሳካ ለነሱ ተሳክቶ ደምላሽ አይነት አድርገን እንደመለከታቸው ነበር እንዳም ሰማቸው መድረስ በመጥቀስ አልፈልግም አንድ አንድ የትግራይ ልጆች ያድግን ህዋትን ሲቃወሙ እኛ ግን ከነሱ ጋር ንጨቃጨቅ ነበር ቢያንስ ቢያንስ ከዛ ትውልድ የተሻለ ሆኖ የተሻለ ያለ ሆኖ ድርግን ከስልጣን ማውረድ የቻለ ኃይል ወም መቻላቸው በመቻላቸው ንደግፋቸው ነበር ህዋትና ወይም ያድግና እኔ ወይም አንድ አንድ ጓድ ጓደኞች የተላየ ነው ይሄ የሽክር መንግስት ሲመሰረት የጉባኤው ሲካሄድ ይሻባ ተብሻላሉ ለዚህ ሀገር ተስፋ ናቸው ብለን የገንበት ናቸው ድላድራጊ ኃይል ነው ጌተሻለ ኃይል ነው ብለን የገመናቸው ያው የነጉሱም ድርግም ሲጫወቱ የነበሩ ወርዶ ጫወታ ውስጥ ገቡ ይሄ ጻን ጫወታ ምን ለማለት ይችላል ለምሳሌ ኮም ሲብሳባው ሲካሄድ ተነባር ወድ ነው የግል ሰርጋል አይደል የግል ግል ሰርጊ የፈለከውን ትጋብዛለህ ያፈለከውን ተታዋል እንደዛ ነው ያደረጉት ይቀናቀኑና ለምንባ የሚሉ የሚባሉ ለመሄሶና አባት ልጅ በዘመኑ ንቃት የነበራቸው የተወሰነ ድርጅት የነበራቸው ፖለቲካ ነው የሚያቁ ሰዎች ከነሱ ጋር ከመስራት ልክ በየመንደሩ እንትን እየሄዱ በድርጅት ፍጥራቸው ፍጥራቸው ነው እንጂ በእንትን ባሉ እንጂ የተባለ አንዳንዱ እንደውም አንድ ሰው ያስቀኛል ሲመጥቀስ አስፈልጋ አይደለም ምክት ምክትል ፕሬዝዳንት ደረጃ የካውንስል ምክትል ፕሬዝዳንት ይሆኑ የዩኒቨርሲቲ አዛውንቶች የሚጠጡበት አለ ማዳም ታችር ይሏታል ከዛ እንጂ ዘካባቢ ከዚህ ስብሰባ ሁሉ ሲጀመር እዛ ነበሩ ከዛ የጉራጌ ታውቃይ ትውክልና ትንሽ አወዛ ጋር ይሆነ ሁለት ሰዎች ናቸው ሁለቱም ካንደ አካባቢ ስለሆኑ ከዛ የእንዴት እንደዚህ ይሆናል ተብሎ ማርካቶ አከባቢ ይድር ይድር ላይ ጭቅጭቅ ስለነበር ከዛ በኋላ እኛ ምሁር አለም ብሎ እሳቸውላሉ ከዛ ምክትል ፕሬዝዳንት ነው የካውንስል ሽግር መንግስቱ ካውንስል ምክትል ፕሬዝዳንት ድረስ ነው እና ይሄ ሆነው ምንድነው እንግዲህ ያደረገ ማታ ተፈጥሮ ጧት ፖለቲካ ያን ንጉዋይ የሚሳተፉ ሰዎች ነው የጋበዘው ድሮ ተቀናቀኝ ናቸው ሊወዳደሩኛል ከኔ የተሻለ ወቀትም ምን አልባት የትግልም የተወሰነ ሳዙ አላቸው በሰፊ ኢትዮጵያ ደግሞ የተሻለ ቅቡልና ሊያገኙ ይችላሉ ያላቸው እና በረዘክቶ ነው ከየ ማታ የተፈጠሩትን ጧት የጋበዘው ለፖለቲካ አጥ ነው ያ ቦነቱ ካ ኦነክ በስተቀር በራሱ ስም እና በራሱ ጉልበት የተወሰነ የፖለቲካ ማዋቅርና ሌሎች ንጂ የተሳተፈው ኦነክ ብቻ አይደለም ብዙዎቹ ከመንገድ ተሰብስቦ ነው የገቡት አደጊዛው ውስጥ ሲጋባ አይ ይሄም ያው ነው እንደገና ለንጉሱ እንደዛ አባላሹ ድርግ እንደዛ አንድ ትውልድ ላይ ተጨማልቆ ሄደ ያደግም አንድ ትውልድ ላይ ተጨማልቆ ለይት መዘጋጀቱን እዛ ላይ ስለተረዳው ስለተረዳ እኔ ብቻ አይደለሁ ከአደግ ማለት ጀመር የኦነጋ ባል ሆኖ ነበር ያኔ እርሱ ኖኔ የኦነግ ምንጂም ቢሆን የኦነጋ ባል አለ ነበርኩም የኦነግ መስመርም ደግፍ ያላቅም ይሄን የኔ ድሮንም ቢሆን ነው በሰፊ ኢትዮጵያ ውስጥ የሮሞ ህዝብ መብት ይከበር ነው 
ድሮንም ቢሆን ማለት ነው። ይሄ ወነ ከዛ እንደዚህ እንግዲህ በበላይነት የሚገፋው ይሄ መከንጠሉት ያገስ ስለነበር ኦሮሞ የኦሮሞ ህዝብ ነው ለመከንጠል ምቹ ህዝብ ነው የሚል እንትናል ነበርኝ በጂኦግራፊም በታሪክም በብዛትም ኢትዮጵያ የሚባለውን በሰፊ የፖለቲካ ግዛት ውስጥ ሀገር ውስጥ በራስ ሁኩመት ፖለቲካ ውስጥ ተሳትፎ ቢያደርግ ለዲሞክራሲ የሚደረገውን ምትግል በደብዙ ሀዲስ በዛ ውስጥ በስፋት ቢሳተፍ ለኦሮሞ ህዝብም ለተቀሪው ኢትዮጵያ ህዝብም የተሻለ ይጥቀማል የሚል የዛን ግዜም ነበር ዞሮ ዞሮ የሜሶን ከመላ ጎዶ ለሜሶን መስመር ይሱ ነበር በሜሶን ስር የዛን ግዜ የኦሮሞ በለሰብ ዲሞክራሲያዊ ንግናቄ ኦፕቲን የሚባል ፈትሬንም ሲንከሳከስ ነበር በዛን ግዜም የዛ ድርጅት የስራ ስብሳሚ ኮሚቴ አባል ነበር ሳላማውም ነበር ድርጅቱ ኦፕቲን በበገልጽ ቋንቋ ኦፕቲን የሚለው ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ወይም በዲሞክራሲያዊ መንገድ እንደገና ትቋቀር ነው የሁሉም እኩልነት የተከበረ በተከበረባት ኢትዮጵያ ተፈጠራን ነገር ነው ስለዚህ የመገንጠል እንትን ድሮንም ቢሆን የዛን ጊዜ ደግፍ በዛ መስመር ዛ ከመላ ጉንደል ደግፍ ያላቂ ወይም በዛ አቅጣጫ ተንገሳክሽ ያላቂ አፕዙ የኦነጋ ባለች ጓደኞች ናቸው ማቃቸው ዳውዲ ብቻ ጀምሮ አሁን ለዩነታችንን እንዳለ ሆኖ ትክሉ እንደርሶ ኢትዮጵያዊነት ማለት ምን ማለት ነው የኢትዮጵያዊነት ማለት የኢትዮጵያ حزب ባብዘኛው በኩልነት የሚያስተናግድ የፖለቲካ ስርዓት ሁሉ ግዜ ዳጋግም የሚሆነ ምንም እንደሆነ ሁላችንም በኩልነት የምታስተናግድ ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያ እንድትፈጠር ነው የኔ ኢትዮጵያዊነት እሱ ነው በተለይም በተለይም አጠንክር ያስረግጨ ብዙ ጊዜ የሚናገረው የኢትዮጵያዊነት ሰርቲፊኬት ሰጪም ከልካይም ማኖር የለበት የኢትዮጵያዊነት ሰርቲፊኬት ሰጪም ከልካይም ማኖር የለበት ከኢትዮጵያ መከነጠላለው የሚለው አንድ ቡድን አንድ ባንም ድርጅት ለራሱ ሊሞክር ይችላል ግን ለኢትዮጵያ ህዝብ አይጠቅም በጋራ በሰፊ ያገር መኖሩ ሁላችንም በኩልነት የሚያስተናግድ ፖለቲካ ስርዓት መፍጠሩ ሁላችንም በኩልነት የምታስተናግድ ዲሞክራሲ ኢትዮጵያን መፍጠሩ ይመረጣል የሚል ነው አቋሚ ከዚህ የሚመለጭ ነው ማለት ነው። እሺ እንደ ወደ ዩኒቨርሲቲ ለመልሶትና ያኔ ካርባ በላይ መምህር አንተባረው ነበር። እርሶ ግን አልተባረሩ እንዴት ተረፉ? እኔ ከዋላ ዋላ እንደሰማው ክራቴራው ስለማላማላ ነው ክራቴራው በዛን ጊዜ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምንድነው የትም የትም ኪተኞች አሲምባይ ነው ተብሎ ነው ማቶ ማለት የተሰየሙ። ስለዚህ ያኔ አሲምባ ለማፍረስ ነው። ምን ማለት ነው? በትም ኪተኞች ተሰብስቦ የሃደገን የፖለቲካ የሚቀመስበር የሚቃወም የሙሁር ምንድነው ባለው የሙሁር አምባ ተብሎ በስፋት የዛን ጊዜ ሙሁር የተከማቸው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው በዛሬ ዩኒቨርሲቲዎች በየቦታው አልፈሉም ነበር ስለዚህ ያ ያን የሃደግ አልተዋተለት ድሮት ቶት የዱት ዩኒቨርሲቲ እና ተመልሶ ሲመጡ ያዩት የገጠማቸው ዩኒቨርሲቲ በተለይም ጸላይ ሃደግ አቋም ላይ ተማሪው ላይ ተመስሎ ተቃዋሚ እንደሱ መቃወማቸው አልተባተላቸው ይሄ ጥም ኪተኞች ሴራ ብሎ ነው እንትን ያደረጉት ይመስለኛል በተለያየ መንገድ አንድ የዘርንትንም የግንዴም ያንን ክራተር አማማላ ጥም ኪተኛ ተብዬ መከሰስ አልችልም አዎ ስለዚህ አንድ በህርም ላይ ያተኮረ ነበር ማለት ያተኮረ ነበር ይመስለኛል በየትኛው በህር ላይ ባማራ የሚባለው በህር ላይ ምክንያቱም ከ እነስ ከመገምቶ ድረስ ከ42 ማህመራን ወደ 33 34 35 ከዛ በህር ይወጡ ናቸው ከሞላ ጎደል በዛ እነስ ከመጎደራስ አንድ ትግሬ አንድ ሮሞ አንድ ደቡ አንድ ምን እየተባለ ነው በብዛት ወጣቶችን ጀምሮ በብዛት የተባረረው 
አማራ ከመባለው በሄር ነው ስለዚህ ያም አለ ሌላው ደግሞ ይመስለኛል በተወሰነ ደረጃ በተማሪ ሊቅናቄ ውስጥ አልፎ አለ የሚባሉትን ይአልነኩ ይመስለኛል ለምሳሌ እነ ዶክተር ቼቱ ጆለ የመሳሰሉ ሰዎች ነበሩ አልነኩ አልነኳቸው በዛም ተጨማሪ እንትን አልፎ ሊሆን ይችላል የነዚህ ትብ ግጥኞች ትናንት ተነስቶ ትግላችንን ተቃውሞ አይነ ነገር ንዴትና ብስጭት ማህደጎች ዘንድ የነበረ ይመስለኛል እንዳው በኋላ አንድ ፈረንጂ ላይቶ መለስ ዩኒቨርሲቲውን ዝምብላቹ ብትተው ምን አለበት ብለን ጠይቀን በጣም በተቆጣ ቋንቋ እንዳው ይፍረስ ብለን ነበር አሁን ትንሽ መሻሻል ጀምሮ አለ እንጂ ይፍረስም ብለን ነበር አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንዳለ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አቶ መለስ ናቸው አቶ መለስ እንደዛ ብሎኛል ብሏል አንድ ፈረንጂ አብሶ ይፈረስ ምን እንት ማለት አልፈልግም እንጂ ያሉ ይፈረንጆች ነበሩ በለስ እንደዶ ለዚ 42 ከተባረሩ ምን ካሉ በኋላ እናጋግሯል ዩኒቨርሲቲው በገለጥ በአካዳሚክ ነጻነት ብታከብሩ ምን አለበት በሚል ደረጃ እና እንደመሆርም እንደማይቆጥር እና የትም ክተኞች መንጋ አይነት ነገር እና ብሎ እንደሚያስብ አይነ ነገር ነበር የነገረው ወደ ኢፊ ወደ ኦፌኮ ምስረት አስተንምታ መቼ ተመሰረተ እንዴት የተመሰረተው 1988 ነው ባጋጣሚም ነው ለነገሩ ታስቦበት ማን ነው ፕላን ተደርጎ ምን ተደርጎ የተፈጠረ ሳይሆን ምን ሆነ ዝምብሎ ባጋጣሚ ይመስለኛል ምንድነው መሰለው ነው በፈረንጅ 77 ተቀባይ ይመስለኛል 1977 አሜሪካ ሚችገር ዩኒቨርሲቲ በኢትዮጵያ ላይ አንድ ጥናት ጉባኤ ያዘጋጅተው ነበር አይዩን በፖለቲካል ሳይንስ ተስተማሪ ስለሆነ ቁኝ ፖለቲካል ሳይንስ ነክ ይሆነ ነገር ለዛ ሲብሰባ ማቅረብ ነበርብኝ ምን ይዛ ላይ ለነገሩ ያና አክል ትልቅ ነገርም አይደለም ግን ህብረብሄር ሀገሮች አንድን ህብረብሄር ሀገር ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመለወጥ የሚቻልባቸው መንገዶች የሚል አይነት ነገር በእንግሊዘኛ how to democratize multi ethnic society of ethiopia አይነት የሚመስል ወረቀት አቀረብኩኝ እዛ ወረቀት ተከትሎ VOAዎች አንዳንድ ጥያቄዎች ይጠየቁ ይመዛ ወረቀት ላይ ከዛ ወረቀት ወያ ወረቀት እኔ ከተበኩ በላይ ደና ደና ሆኖ መውጣቱ በተለይ ዘመዶችን በጣም ነው ያባሳጫቸው ነው ይመስለውና በዛን ጊዜ ኦሮሞ በርተኞች ከዛ በኋላ ደስተኛ እንዳልነበሩ አወኩኝ ደስተኛ የነበሩ ደሞ ይዛን ጊዜ አሁን ነጥብ አይነት የዛን ጊዜ ተወቁ ጋዜጦች በዚህ ጥያቄ ላይ ታያየኩኝ ፖለቲካ ስከገባኝ ድረስ ህብረብሄር የሆነችው ኢትዮጵያን ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መለወጥ በሚቻልባቸው መንገዶች ላይ ኢንተርቪው ሰጥቷል ያ ኢንተርቪው በጦርነት አስከፈተብኝ ቀላል ያለው ነው ጦርነት አስከፈተብኝ በኦሮሞ በርተኞች አከባቢ እኔ እንኳን ብዙ አልጎዳ አልጎዳሁኝም ማን ብዙ እንትናል ነበርም ግን አላስፈላጊ የሆነ ጦርነት ተከፈተብኝ ያ ጦርነት ዝርዝር ውስጥ መግባት አልፈልግም አንድ ቦታ ላይ በተለይ ደርሶ ትንሽ መስመር የሳተ ነገር ጨመሩበት በተለይ አንድ የታወቀ የዛን ጊዜ ሞቲቭ የሚባል ልጅ ነበር እኔ ናገኝም ግን ብዙ ጽፏል በቅርብ ጊዜ እንኳን መጻፍ ጽፎ ይቅርታ ይቅርታ ጠይቆ አላሉ አላነበኩትም ተሳስቼ ነው እንደዛ ሳተከ ነበር ወይ እና ያ ለምሳሌ አንዱ በጣም ያባሳጨኝ ወንድሙን ቆሞ አስገድሎ የበላ 17 አመታት የደርግ ባልስጣን ነበር የሚል አይነት ነገር ተስፋፍ ትንሽ ተሰማኝና ወዳ ወዳ ፈለኩኝ ጭቅጭን ገባው ያ ጭቅጭቅ ደሞ አንዳንድ ኦሮሞ አክባቢ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ልጆች አይ እንደዚህ ከሆነ የና ወደክ መስመር የሌሎቹ መስመር የትም አደስም ለካምንክ 
ለምን አንተ በመጣምንበት መንገድ እና መስመር ለምን ድርጅት አይፈጠርም ብሎ ድርጅት ወደ መፍጠሩ ገባ ስለዚህ ያ ነገር ባይፈጠር ኖሮ ድርጅት የመፍጠር ምንም ማሳብ አለበት አላማርጋቸው የተነሳችሁት ያው በኢትዮጵያ አንድነት ላይ የሚያመን ቀድም እንዳልቆኩ ፖለቲካ አስከባይ ድረስ አሁን ኢትዮጵያ ባለችበት መንገድ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ የሚሻለው ሁሉንም በኩለት የሚያስተናግድ ዲሞክራሲያዊ የሆነ የፖለቲካ ስርዓት መፍጠሩ ነው ለሁሉም ኢትዮጵያ ኦሮሞን ጀምሮ ማለት ነው በተለይ ኦሮሞ ደግሞ ለመንከንተ ለማች ህዝብ አይደለም በጂኦግራፊም ደረጃ በታሪክም ደረጃ በብዛትም ደረጃ አመች ያደረለምና ማብዘኛው ኢትዮጵያ ሰፍቶ እና በብዛትም የሚኖር ህዝብ ነው ቢሆን እንኳን ሌሎች በየወሮሞ በላይነት መጣብኝ ብሎ የሚሸጉ ወደ መከንተሉን ትም ቢያደርጉ እንጂ ላወሎሞ ለወሮሞ ጥሩ ካንዲዴት አይደለም የምልትን አለኝ እኔ አላመገንተል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ፓርላማ አንድ ጊዜ ብቻ ነው የገቡት እርሱ አ መቻ መተምረን ነበር አዘተና ሰባት ላይ እዛን ጊዜ እንግዲህ እንደምታወቁ በተለያቶ መለስ ካልኩሌትድ ሪስክ ነው ያለው መሰለኝ ምን ለማለፍ ፈልከው ነው ለማ ምንድነው ስቲኒ ነው እኔ ለምሳሌ ገበሬው ያደገ የገበሬ መንግስት ነው የአርሶ አደሩ ዲጋፍ አለው ተቃዋሚዎች ውጭ ሀገርና ከተሞች አከባቢ ብቻጆች ጂም የትም አይደርሱ ያደግ ተቃዋሚን ለማሸነፍ ይችላል ይምል ካለ እንትን ሂሳብ ሰርቷል ይመስለኛል በተወሰነ ደረጃ ደግሞ ፈረንጁ ያደገኝ ይረዱ የነበሩት ፈረንጆችም ደግሞ እንደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ይያላቹ ገመንግስታቹ ነው ያንን ይያለ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ አምጡ እንጂ የሚል አይነት ነገር ግፊት ፈጥሯል ሶስተኛው ደግሞ ተቃዋሚዎችም ትንሽ ልብ ገዝቶ ምርጫ እንሳተፍ የሚለው እንትቶ ከልብ ምርጫ ውስጥ ሁለት የዛን ጊዜ ትላልቅ የሚባሉት ህብረቶችን ፈጥሮ ወቀንጅትና የኛ ህብረት ፈጥሮ ወደ ጫውታው ገቡ ይሃደግ ባላው ባልገመተበትና ባላወቀበት ትንሽ በተገፍ በተከፈተው ቀዳዳ ጎርፍ ተፈጠረ ያሬ መቃወቃ ማጋተ መጨረሻ ላይ ወደ ተመኛው ሄደ ያንን ለመቀልበስ ስለዚህ በዛን ጊዜ ነው ተመረጥኩ ማለት ነው የ97 ምርጫን ሲያስተውሱ እንደው የተለየ ብለው ማይረሱ ነገር ይኖራል ከ97 ምርጫ ውጪ በኢትዮጵያ ታሪክ ምርጫ ቅርጫው እንኳን መሆን አልቻለ ቅርጫ እንግዲህ የሚታቆት በኢትዮጵያ ባይል ሰው ስጋ በራሱ አቀም ነው ገስሚጋዛው 10 ብርም 20 ብርም እዛን ጊዜ ያለው በግባር ባቂሞ ይያዛል ቅርጫ የሚባለው ለዚህ ነው ምርጫ የኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ባይሃደግም በደርግም በንጉሱም ዘመን ቅርጫው ሲካይዱ ነበር ባብዘኛው ቅርጫው የኢትዮጵያ ምርጫዎች ቢበዛ ቅርጫ ድረስ ነው ይደረሱት ያደግ ምርጫ ደግሞ ከ97 ምርጫ ውጪ ቅርጫው እንኳን መሆን አልቻለ 97 ለዚህ ነው ማስተዋሱ በኢትዮጵያ ምድር ለመጀመሪያ ጊዜ ምርጫ የሚመስል ህዝብ በፍላጎቱ የፈለገውን ሰው ምርጥ ወጦ ለመምረጥ የተወሰነ ምርጫ ሙሉ በሙሉ አይደለም ሱም ሙሉ በሙሉ አይደለም ያደገ ብዙ ጊዜ ማነሰው ነው ሁለት ምርኩዞቹን አረሳ ምርጫ ባንድ በኩል ምርጫ ቦርድ ባንድ በኩል ጠመንጃውን አረሳ እነዛ ሁለቱ ምርኩዞ ምርኩዞቹን ይዞ ነው ጫውታ ውስጥ ነው የገባው እንደዛም ቢሆን በኢትዮጵያ ምድር ለመጀመሪያ ጊዜ ምርጫ የሚባል ነገር ከተጀመረ ጉሰው ዘመን ከተጀመረ ወዲ ለመጀመሪያ ጊዜ ምርጫ የሚመስል ተካሄደ ህዝብ ደግሞ ምርጫ የሚመስል ለመጀመሪያ ጊዜ አየ ያው ያ ደግ እንዴ ያንን የህዝብ ተስፋ ባጨልም ነው ነው ምናልባት ዛሬ የታሰበ ያለው የተሻለ ችግር ያው ደም ሳይፈስ የመምጣት ተስፋ ነበረው ያንን ተስፋ አቶ መለስ እንግዲህ በማይሁን መንገድ አጨናቅፈው አጨናቅፈው ሄደ ሌሎቹ ጓዶቻችሁ በሌላን ፓርቲ ሆነ ያሉት ወደ ፓርላማ አልቀቡ እሱ ላይ እንግዲህ ምንድነው ማሰለ ትልቁ ችግር ተፈጠረው አሁንም ሁሉ ጊዜ ብዙ ጊዜ አንዳንድ ለውጦች ንጉሱም ከስልጣን ሲወልዱ ተቃዋሚ ኃይሎች ሳይዘጋጁ በለውጥ ፈላጊ ኃይሎች ወይም ተቃዋሚ ኃይሎች ምን አይዘጋጁ ነው በያፓና ማይሰኑ ውስጥ ማhall እንኳን 
የረባ ስምነ ሳይኖር ነው አብዮቱ የመጣው በማል ደርክ ተልፎ ተደ ነገራ 83 ም ያደክ ባየራሱን ለውጥ በጉልበት ብቻንም አሁንም ስምነትና ዝግጅ ሳይኖር ነው ለውጥ የመጣው 97 ላይም ዝግጅታችን በቂ አልነበረ ከመሬት የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ኃይሎች ህብረት ብለን ከውስጥም ከውጪ ብዙ ፖለቲካ ድርጅቶች የተሳተፉበት ፈጥረ ይነበር ምን እንደነካቸው አናና ግን አናና ኃይሎች በተለየ ኑሮ ግራ ኃይሎች የሚባሉት እና የበርኒክና ቄዎችን ስለሚጠረጥሩ ከዛ ወጡና ከድጅት ፈጠሩ ያ ምን ፈጠረ ሁለት ሁለት ሆነን ምርጫ ውስጥ ገባን በአንድ ፒስ ሳይሆን ሁለት ፒስ ሆነን ፒስ ሆነን ምርጫ ውስጥ ገባን በጣም ጎዳን በተወሰነ የተወሰኑ አከባቢዎች ለሃደግ ስርቆት አመቺ ሁኔታ ፈጠረ ማን የተወሰኑ ቦታዎች ቀላል ያልሆኑ ቦታዎች አመቺ ሁኔታ ፈጠረ ለሃደግ አንድ ወጥቶኑ ኖሮ የተለየ ነገር ይመጣ ነበር የተሻል ነበር ይሻል ነበር ስለዚህ ምንድነው አንድ ፒስ ሆነ ምርጫ ውስጥ ምንጋባ ብዙ ቦታዎች ያደክ ኋላ መልሶ ያወሰዳቸው አንዳንድ ይሰረጋቸው ድምጾች መከመጫዎች በዛን ለመስረቅ አመቺ ሁኔታ ላይፈጠር ይችላል ነበር የተሻለ ይሁን ለያደክ ስርቆት ሜዳውን የተሻለ ያዘጋጀው የተሻለ ለምሳሌ አሁን ኢትዮጵያ ላይ ናባዱላ የተሸነፉበት እነሱ ያገኙት ወደ 5000 አካባቢ ነው እና ያጁን እንዲሰዱ ነባዱላ እኛ ያገኘ ነው ወደ ማን ነው ቅንጅት ያገኘ ወደ 12000 ነው እኛ ያገኘ ነው ወደ 15000 ነው ስለዚህ ቅንጅት እና የኛ ደምስ ምንድነው ኖሮ 5000 ወደ 28 27000 ይሆን ነበር ስለዚህ ወደ መስረቁ ያደግጅ ላይሄድ ይችላል ነበር በዛችን ትምብሎ እንደገና ምርጫው ይደገም እንደገና ምን ተሰረቀ እንደገና ምን ሆነ ውስጥ ገቡና መልሶ ያገኙ ብዙ ቦታዎች እነዛ አሉ። ሸሸማ ላይ ሸሸማ ላይ ላይም እንደዛ ነው። ከተማ አካባቢ በብዛት ለምሳሌ ቅንጅት አገኘ ቀላል አሉን እንደምስ ገጠሩንኛ ወሰን እዚህ ማhall ያደግ ለመስረት ገባና ሰርቆ ሄደ። እንዴ ያልክ ብዙ ቦታዎች አሉ እንደዛ ያጋጠሙና ሁሉም አንድ ላይ አንድንትም ቢሆን አንድ ለስርቆት አመቺ አንድ ሆነ አንድ ሆነም ነበር ሌላው ደግሞ ወይ ሁላችን እስር ቤት እንገባ ነበር ወይ ሁላችን ፓርላማ እንገባ ነበር ሁለት ስትራቴጂ መቀየስ ውስጥ ይገባ ነው ለምሳሌ ትዝለኛል ነው በበረከት የሚመራው የሃደግ ቡድን በተለይ በድርድሩ ጊዜ ምርጫ ቦርድ ላይ ሞተን ገኛ በመቃብር ላይ በመቃብራችን ላይ ነው የመርጫ ቦርድ ለውጥ ድርድር የሚደረገው አሉ። በመርጫ ቦርድ ላይ ካልተደረደረንም ምን ድርድር አለ? ቶታልና ፈረሰ ሲፈርስ ከዛ በኋላ ለሚሆን ለሚሆነው ሁሉ ሐላፊነቱ እናንተ ነው አለ በረከት። ዞሮ ዞሮ እንግዲህ ከአደራጁ ስንል ወጣ ፓርላማ ነበር ትንሽ ደቃ የምለው ከቅንጭት መሪዎች ብራኑ ነጋ ስለነበር ብራኑ ከዛ ላይ በኋላ እኮ ላንገራኝ ይችላል እንችላለን ዝምብለን ነው ምን ላይው አልኩት ትዝለኛ ለመጣው ግቢያቸው ተብቀኛ ላይ ከዛ በኋላ ቤት 4 ኪሎ ነበር ቦርቱካን ይዟት መጣ ከዶክተር ብራኑ ጋር አወራን በፍጥነት በብዙ መኪኖች ያደጎች ሲከተሉ ስለነበር ዳይነቱ ይከሰከተሉ ስለነበር በፍጥነት ቶሎ ቶሎ ያልኩት ዶክተር ብራኑኛ ወለጋሸነም ሐራራሸነም ባለ ምን ምን ተውና የኛም እኛ አሸነብንም አላሸነብን ቢሮዎች መንግስትን ከስልጣን ለማውረድ የሚበቃ አቅም ይቀርና ቢሮቻችን እንኳን መከላከል የምንችለው ባንዶ አከባቢ ብቻ ነው እናንተ ጋር ምናለ አለ ምናለ አልኩት እሱ ሜዛኛው ምንም እንትናላለኝ አይ አሁን ቢሆን አራት ድርጅቶች ነን እድል የሚባለው ምናልባት ከ ከታችም ከላይም ብዙ የለው ከሰራምናኝ እኔ ያለውበት ከላይ አለን ከግራችን ግን የሳሳ ነው ከታች የለንም ከላይ አለን የተወሰነ አቅም ዲፓ ከባቢ ይኖር ይኖር ይችላል 
አለኝ የሚለው አለው በሚነለው የአቶ ኃይሉ ሻውል መላእክት ኢትዮጵያ የሚባለው ቡድን ነው አለኝ እንግዳውስ ብዙ ማውራት ስላልፈለኩ ነው እስከዛ እንት እኛ ፓርላማን ጋባለን ፓርላማ ቦይኮት ማድረግ የሚለም የሚመጣው እንት አልተዘጋጀንም አቅም የለንም ስለዚህ ያለን እድል ኋላ እንዳን ጣያየክ ፓርላማ ገብተን ከውስጥም ከውጪም ትግል ከመቀጠል ውጪ ሌላ ምርጫ ያለንም ስለዚህ ፓርላማ እንገባለን እኛን አይገቡም ብላችሁ ውሳኔ ውስጥ አትግቡ ፓርላማ እንገባለን ያለን እድል ከውስጥም ከውጪም ትግሉ መቀጠል ነው መቼ ማንተ ያፓ ነበር ከነ የሜሶን ነበርኩ አቅም ምን እንደሆነ በፖለቲካው ውስጥ ለጊት እናቃለን እኛ ምርጫ ይሄ ነው እኔ ነው ባቃልኩት ደሞ ጨምረት እን ሊናገር አልናገር ብቻኛ አይደለም አንድ ወር ወበላ መጥቶ እጅ ወደ ላይ ካለ ጉልበት ካለ ታንገራግራለን አቅም ከሌለ ግን እጅ ሰክለ አው ይዞ ሄደውን ይዞ ሄዳን አንተ ተፈ እንት እንትላለ ያደጋውን ጠበኛውን ይዞ እኮ ምርጫው ሰርቃለ ምን ሊቶኑ ነው ያለን ነው ስለዚህ አቀም ካለን የህزب ድምጽ መስረቅ አትችልም ማለት ነው አቀም ከለለን ደሞ የህزب ድምጽ አዘርፈን ትግሉን ከመቀጠል ውጪ አማራጭ ለኔ ማልኩት በዚህ ተላያየ እሱ ምንም አልወሰነ ይዛኒ አልወሰነ አልወሰነም በዚህ ተላያየ ተናጋግረን ተላያየ ከሳምንት በኋላ ደወለል መረራ እነዚህ የነዚህ ሰዎች እብደት እንዴት ነው ምን ማቆም ምን ይችላል እኔ ያወታው አልቋል ለው ነው ብራኑ እኮ ሲል የሚቀጥለውን ሳልናገር ብራኑ እኮ ሲል መረራ ያዙኝ ያዙኝ ያለ ባጋጣቢ በታሪክ ጋጣሚ መጨረሻ ስልኩ ከነጋ ነበር ከዛ በኋላ ሁለት አመት ከሶስት አመት በኋላ ከይስር ተፈቶ አሜሪካ ገኘውት እንጂ ልክ ከርሶ ጋር ስልክ ይያወራ ነው በቃ ያልኩ እኮ እነዚህ ሰዎች እብደት እንዴት ነው ምን አቆሙ አለ ሌ ደሞ ጫውታው አልቋል ሊሎ ነው ብራኑ እኮ ሲል ብራኑ እኮ ጫውታው አልቋል ሊሎ ነበር ብራኑ እኮ ሲል ማለት ያዙኝ 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 እንትናለ 